nuevamente con Mayra Cortés. Nos agrada mucho estar eh, contigo, Mayra. Eres una de las panistas eh, que tiene una gran apertura ideológica y el día de hoy hemos estado observando situaciones que afectan a los veracruzanos, no solamente en el sentido político, sino también a la ciudadanía en general. Hemos sido testigos de lo que le ha estado ocurriendo a la, a la familia Yunes, o podríamos decir al apellido Yunes, en el estado de Veracruz, y por otro lado, a nivel económico, hemos estado padeciendo una crisis terrible. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que sucede o a lo que que se ve desde tu posición en Acción Nacional con respecto a la política económica y a la política que está manejando la actual administración estatal en Veracruz? Bueno, creo que el agravio hacia un militante del Partido de Acción Nacional, en este caso en la persona del alcalde de, de Boca del Río, es un agravio para todos los veracruzanos, porque si esto pasa con un alcalde que tiene el pueblo, que tiene los derechos, que está protegido por la ley, pues que no, no, que nos, nos, que no nos puede esperar a nosotros como, como ciudadanos, como veracruzanos. Entonces creo que realmente la situación en la que está pasando nuestro estado, que no es nueva, que ya ha venido de unos años para, de, para acá, ¿no? para adelante con este, con este gobierno que está encargado de, de todo menos de gobernar. ¿no? Entonces, Creo que en las, en las próximas elecciones vamos a tener la oportunidad de generar este cambio verdadero para nuestro Estado. Los resultados que han, que han hecho nuestros alcaldes, nuestros funcionarios panistas han sido muy buenos. Y, y bueno, hoy podemos ver las ciudades gobernadas por los panistas, en este caso por los alcaldes panistas. Se ha, vi, se ha visto realmente cómo se ha transformado. ¿no? La ciudadanía está contenta con ellos, eh, tiene una gran aceptación hacia, su, hacia los gobiernos panistas y bueno, eso lo queremos ver reflejado, pero ahora en todo el Estado. Mayra, eh, ¿consideras que lo que le ha ocurrido o está ocurriendo con el alcalde de Boca del Río sea tal vez una cortina de humo hacia la situación económica que padece la entidad? Yo creo que puede ser todo menos justicia, ¿no? puede, ser, puede ser una cortina de humo para toda la, los, la situación que está pasando en el Estado, de que de inseguridad, de feminicidios, de extorsiones, de robos, de todo, menos el gobierno. Puede ser una cortina de humo, puede ser una persecución política hacia un militante panista eh, reconocido, pero puede ser todo menos realmente justicia, porque la justicia se ha visto que no está de lado de los ciudadanos, de los veracruzanos, realmente ha habido muchos casos en donde no han, no ha, han salido impunes, ¿no? vemos la, la, el agravio hacia, hacia los periodistas y todos los días nos estamos enterando de alguna situación de injusticia en el Estado, pero no de justicia. Agradecemos mucho eh, el espacio y el tiempo. ¿Algo más que desees agregar al respecto, Mayra? Pues yo creo que simplemente que todos seamos, colaboremos en comunicar, no solamente a los veracruzanos, sino a, a cualquier persona a través de las redes sociales, lo que estamos pasando en Veracruz. Es, estos últimos hechos ya no son un tema estatal, es un tema nacional. Y, y creo que, que el generar el cambio en nuestro estado es algo que va a trascender también en el país. Entonces, comunicar, no tener miedo a comunicar y ser partícipes de, de la vida política. Muchísimas gracias.